പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഏവർക്കും സയൻസ് മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു സുവോളജിയിലെ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അവരുടെ എല്ലാം ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ചാപ്റ്ററുകളിലൊക്കെ സിമ്പിളായ നോട്ടുകളുടെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ സിമ്പിൾ നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെട്ടു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കണം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഡിസീസുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസ് അഥവാ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ടൈഫോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസുകളെ പഠിക്കുന്നത് ടൈഫോയിഡ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് അതുപോലെ ന്യൂമോണിയ എന്ന ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് രണ്ടും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസെൻറ്ററി പ്ലാഗ് ഡിഫ്തീരിയ എന്നിവയും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസുകളാണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാനില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ അഞ്ച് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസുകൾ പഠിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസ് ആയ കോമൺ കോൾഡ് ആണ് കോമൺ കോൾഡ് എന്ന വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പ്ലാസ്മോഡിയം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോസോവ പ്രോട്ടോസോവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസ് ആണ് മലേറിയയും അതേപോലെ അമീബിയാസിസും അമീബിയാസിസും മലേറിയയും ഇത് രണ്ടും രണ്ട് പ്രോട്ടോസോവകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസുകളാണ് ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹെൽമിന്ത് അഥവാ വേംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസുകളുടെ ഭാഗത്താണ് അസ്കാരിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസീസ് പഠിക്കുന്നത് എലിഫെൻറ്റിയാസിസ് ഓർ ഫൈലേറിയാസിസ് മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം പഠിക്കുന്നത് ശേഷം അവസാനം ഫംഗസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിങ് വേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വട്ടച്ചൊറി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പാത്തോജൻ ഏതാണ് ഏതാണ് ആ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണോ പാത്തോജൻ ഏതാണ് ഏത് ഓർഗനെയാണ് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ആ സിംറ്റംസും അതുപോലെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷനും ആണ് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസീസിൻ്റെ പേര് അതുണ്ടാക്കുന്ന പാത്തോജനും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാത്തോജൻ്റെ പേര് മാത്രമല്ല അത് ബാക്ടീരിയ ആണോ വൈറസ് ആണോ ഫംഗസ് ആണോ പ്രോട്ടോസോവയാണോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സേ എക്സാമിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒബ്സർവ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെർട്ടൻ കോമൺ ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഗീവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ഏതൊക്കെ ഡിസീസ് കോമൺ കോൾഡ് മലേറിയ അമീബിയാസിസ് ടൈഫോയിഡ് ഫൈലേറിയാസിസ് അല്ല ഫിലേറിയാസിസ് ദെൻ ഒന്നാം ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് എമങ് ദ എൻലിസ്റ്റഡ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് അതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ട് ടൈഫോയിഡ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂമോണിയ ന്യൂമോണിയ ഇതിലുണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡിസെൻറ്ററി പ്ലാഗ് ഡിഫ്തീരിയ അതൊന്നുമില്ല അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഡൈ ടൈഫോയിഡ് മാത്രമാണ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് നെയിം ഇറ്റ്സ് കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആയ ടൈഫോയിഡിൻ്റെ കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഏതായിരുന്നു സാൽമോണല്ല ടൈഫി സാൽമോണല്ല ടൈഫി ആണ് സാൽമോണല്ല ടൈഫി നെയിം ഇറ്റ്സ് കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം സാൽമോണ ടൈഫി മെൻഷൻ എനി ടു സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഇറ്റ് എനി സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ആ ടൈഫോയിഡിൻ്റെ സിംറ്റം ടൈഫോയിഡിൻ്റെ സിംറ്റം പറയുമ്പോൾ അതിന് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന സിംറ്റം പറയാം പലപ്പോഴും പല ഡിസീസുകൾക്കും ഫീവർ ഉണ്ടാവും ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ടൈഫോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫീവർ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഹൈ ഫീവർ തുടർച്ചയായി
ഒരു പാംഫ്ലറ്റ് ഒരു ലഘുലേഖ ഉണ്ടാക്കുക വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഈ ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോള് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ചില മെഷേഴ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന നാലഞ്ച് പോയിൻറ്റുകളായി പറയുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റുകൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താ ഈ സെൻറ്റൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് അവോയ്ഡ് അൺഡ്യൂ പിയർ പ്രഷർ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം പാരൻസ് ആൻഡ് പിയേഴ്സ് പാരൻസിൽ നിന്നും രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും അതുപോലെ അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ സഹായം തേടുക ഇത് നിർത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഡേഞ്ചർ സയൻസ് ഡേഞ്ചർ സയൻസ് വല്ലതും കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സീക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് അതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് തേടുക ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഫോർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ആൽക്കഹോളും ഡ്രഗ്സും ആൽക്കഹോളും ഡ്രഗ്സും ഒക്കെ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെറും അഞ്ച് പോയിന്റുകളുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതല്ലാതെ കുറച്ച് കുറേ ആവശ്യമില്ലാത്ത പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചൊരു കാര്യമില്ല ഈ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടുക അപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു എ ബി കോളങ്ങൾ ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഡിസീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മലേറിയ ആരാ മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം ആണ് കോമൺ കോൾഡ് ആരാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോമൺ കോൾഡ് അഥവാ ജലദോഷം അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസിൻ്റെ പേരാണ് റൈനോ വൈറസ് ജലദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൈനോ വൈറസ് ആണ് ഫിലേറിയാസിസ് എന്ന അസുഖം മന്ത് മന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് മന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉച്ചറേറിയ എന്ന വിരകളാണ് ഉച്ചറേറിയ ബാങ്ക്രോഫ് ടി ഉച്ചറേറിയ മലായി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ റിങ്ങുവും വട്ടച്ചൊറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് ട്രൈക്കോഫൈറ്റൺ മൂന്ന് ജീനസുകളിൽപ്പെട്ടവരാണ് എപ്പിഡെർമോഫൈറ്റൺ ട്രൈക്കോഫൈറ്റൺ മൈക്രോസ്പോറം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ട്രൈക്കോഫൈറ്റൺ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാത്തോജൻ്റെ പേരുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് പഠിക്കണം നെയിം എനി ടു പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസസ് ഇറ്റ്സ് കോസിങ് കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് എനി ടു സിംറ്റംസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസുകൾ പഠിക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസീസ് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രോട്ടോസോവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ഡിസീസുകളാണ് അതിൽ ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് മലേറിയാണ് മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്ന് അമീബിയാസ് സോറ അമീബിക് ഡിസെൻട്രി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിസീസുകളും മലേറിയയും അതുപോലെ അമീബിക് ഡിസെൻട്രി ആരാ മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മോഡിയം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്ലാസ്മോഡിയം വിവാക്സ് അതുപോലെ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൻസിപ്പാരം ഇതൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളായ പ്ലാസ്മോഡിയം ജീനസിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മലേറിയയുടെ സിംറ്റം മലേറിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മലമ്പനി മലമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അവിടെ വിട്ടുമാറാതെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന പനിയാണ് അല്ലേ മലേറിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന പനിയാണ് ചിൽ ആൻഡ് ഹൈ ഫീവർ ചിൽ ആൻഡ് ഹൈ ഫീവർ റിക്കറിങ് എവരി ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന പനി അതാണ് മലേറിയയുടെ മെയിൻ സിംറ്റം പ്ലാസ്മോഡിയം വിവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരം ഇവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പാത്തോജൻസ് ആണ് ഇനി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കത്തില്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനിവേ ഓർത്തിരിക്കുക മലേറിയ മലമ്പനി പരത്തുന്ന കൊതുക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റയാണ് അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റയാണ് എന്നാൽ ഫിലേറിയാസിസ് അഥവാ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ എലിഫെൻറ്റിയാസ് പരത്തുന്നതോ ഏത് കൊതുകാണ് ക്യൂലസ് മോസ്കിറ്റയാണ് ക്യൂലക്സ് മോസ്കിറ്റയാണ് ഇത് അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റയാണ് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അടുത്ത ഒരു പ്രോട്ടോസോ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് പ്രോട്ടോസോ ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്ത ഡിസീസ് ആണ് അമീബിയാസിസ് ഓർ അമീബിക് ഡിസെൻട്രി ഈ രണ്ട് ഡിസീസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടോസോ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ഡിസീസ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ പാത്രിൻ ഏതാണ് എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക് എന്ന പ്രോട്ടോസോ എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക് എന്ന പ്രോട്ടോസോ സിംറ്റം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ട് അബ്ഡമിൽ പെയിൻ ഉണ്
ആ അളവ് അമിതമാകുമ്പോഴാണ് അത് അബ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ബോഡിക്ക് ഹാംഫുൾ ആയി മാറുന്നത് അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡ്രഗ്സ് മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡ്രഗ്സാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡ്രഗ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഒപ്പിയോയിഡ്സ് കനാബിനോയിഡ്സ് ആൻഡ് കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ്സ് മൂന്ന് വിഭാഗം ഒപ്പിയോയിഡ്സ് കനാബിനോയിഡ്സ് ആൻഡ് കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ്സ് ഈ ഒപ്പിയോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ റിസ അതിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ കെമിക്കൽസിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസിൻ്റെ ട്രാക്കിലും ഇതിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഒപ്പിയോയിഡ്സ് കിട്ടുക ഹെറോയിൻ ഈസ് കെമിക്കലി ഡൈ അസെറ്റൈൽ മോർഫിൻ ഇത് ഡൈ അസെറ്റൈൽ മോർഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെറോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തിനാണ് എക്സാമ്പിളാ അതൊരു ഒപ്പിയോയിഡിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആ ഒപ്പിയോയിഡ് കിട്ടുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ടഡ് ഫ്രം ലാറ്റക്സ് ഓഫ് പോപ്പി പ്ലാന്റ് പോപ്പി പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് പോപ്പി പോപ്പി ഒപ്പിയോയിഡ്സ് അങ്ങനെ ഓർക്കട്ടാ ഒപ്പിയോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒപ്പിയോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹെറോയിൻ ഹെറോയിൻ കിട്ടുന്നത് പോപ്പി പ്ലാന്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ സൈൻറ്റിഫിക് നെയിം പെപ്പാവർ സോമിഫറം എന്നാണ് അതിൻ്റെ സൈൻറ്റിഫിക് നെയിം പെപ്പാവർ സോമിഫറം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത വിഭാഗമാണ് കനാബിനോയിഡ്സ് ആദ്യത്തെ ഒപ്പിയോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കനാബിനോയിഡ്സ് ആണ് ഈ കനാബിനോയിഡ്സ് വിഭാഗത്തിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കനാബി സെറ്റൈവ കഞ്ചാവ് അതാണ് കഞ്ചാവ് ചെടി കനാബി സെറ്റൈവ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് അതിൻ്റെ പൂങ്കുലകളിൽ നിന്നുമാണ് കഞ്ചാവിൻ്റെ പൂങ്കുലകളിൽ നിന്നും ഇൻഫ്ലോറസെൻസിൽ നിന്നുമാണ് കനാബിനോയിഡ്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മരിജോന ഹാഷിഷ് ചാരാസ് ആൻഡ് ഗഞ്ച എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കനാബിനോയിഡ്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഇവയെല്ലാം മൂന്നാം വിഭാഗമാണ് കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ് ഓർ കൊക്കെയിൻ കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ് ഓർ കൊക്കെയിൻ അതിനെ കെമിക്കലി കോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഇതിന് ഈ കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കെമിക്കൽ അതിന് കോക്ക് ക്രാക്ക് എന്നൊക്കെ പേരുകളുണ്ട് എന്നുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കാം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസെൻസ് ഓഫ് യുഫോറിയ അമിതമായ എനർജറ്റിക് ആയി മാറുക ഓവറായിട്ട് എനർജറ്റിക് ആയി മാറുക ഇംഗ്ലീഷ് എനർജി ആൻഡ് കോസ് ഹാലുസിനേഷൻ ഹാലുസിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ കാണുന്നതായിട്ട് തോന്നുക അതാണ് ഹാലുസിനേഷൻ മതിഭ്രമം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡ്രഗ്സ് ആണുള്ളത് ഇനി എന്താ ചോദ്യം നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഡ്രഗ്സ് മൂന്ന് തരമുള്ള ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒപ്പിയോയിഡ്സ് എന്നാണ് വിഭാഗം ഇത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൻ ട്രാക്ട് അവിടെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക ആ ഭാഗങ്ങളെയാണ് അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഈ കെമിക്കൽസിനെ സീരിയുന്ന റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് സി എൻ എസ് അഥവാ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലും ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൻ ട്രാക്ടിലുമാണ് കനാബിനോയിഡ്സോ അത് ബ്രെയിനിലാണ് അതിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് ബ്രെയിനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ്സ് അതും സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നോക്കൂ കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ്സ് കോമൺലി കാൾഡ് കോക്ക് ഓർ ക്രാക്ക് വിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതും സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൾ ഒപ്പിയോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെയും ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൻ ട്രാക്ടിനും രണ്ടും അവിടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും അവിടെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക കനാബിനോയിഡ്സ് ബ്രെയിനിൽ മാത്രമാണ് കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് താഴെ ഉള്ള ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗത്ത് ഇവിടെ എരിത്രോസൈലം കൊക്ക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിത്രോസൈലം കൊക്ക ആ എരിത്രോസൈലം കൊക്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എരിത്രോസൈലം കൊക്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്കത് ഈ കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ്സ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ കനാബിനോയിഡ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക ഏത് പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് കനാബിനോയിഡ്സ് കനാബിസ് സെറ്റൈവ കനാബിസ് സെറ്റൈവ എന്ന പ്ലാന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പിയോയിഡ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അത് പോപ്പി പ്ലാന്റ് എന്നാണ് അഥവാ പപ്പാവർ സോമിനിഫറം പപ്പാവർ സോമിനിഫർ ഇത് തന്നെ അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് തന്നെ അവിടെ മെയിനായി പഠിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് തരം ഡ്രഗ്സിൻ്റെ പേര് എവിടെയാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണുന്നത്
ദെൻ ഇതിന് മുമ്പ് വർഷങ്ങളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡിസീസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഡൺ ടു കൺഫേം ദ ഡിസീസ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കണം ടൈഫോയിഡ് ടൈഫോയിഡ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഹൈ ഫീവർ തുടർച്ചയായ പനി വീക്ക്നെസ് ലോസ് ഓഫ് അപ്പറ്റൈൻ ഒക്കെ കോമൺ സിംറ്റ് ആണ് ടൈഫോയിഡിന്റെ സിംറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണത് പാത്തോൻ എൻ്റെ ദ ബോഡി ത്രൂ കണ്ടാമിനേറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടാമിനേറ്റ് വാട്ടറിലൂടെ ബോഡിയിലേക്ക് പാത്തോജൻ കിടക്കുന്നു ഏതാ ഡിസീസ് ടൈഫോയിഡ് ആണ് ഏത് ഏത് ഭാഗത്ത് അത് ബാധിക്കുക നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനെയാണ് ടൈഫോയിഡ് ബാധിക്കുക ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവാനും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാനും കാരണമാവും ദെൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സേ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കൂ മേക്ക് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് യൂസിങ് ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് അത് ഇതിന് എവല്യൂഷൻ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഫിഗർ തന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഫിഗർ തന്നിട്ടോ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഗീവൺ മോളിക്യൂൾ ഇത് എന്തിന്റെ ഇത് ഏത് മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയണം ഇത് ആന്റിബോഡി മോളിക്യൂൾ അല്ലെ മെൻഷൻ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി റെസ്പോൺസുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരം റെസ്പോൺസുകളാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ റെസ്പോൺസ് ആണ് പ്രൈമറി റെസ്പോൺസ് പ്രൈമറി റെസ്പോൺസ് രണ്ട് തരം റെസ്പോൺസ് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രൈമറി റെസ്പോൺസ് ആണ് ആ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചെറിയ രൂപത്തിൽ റെസ്പോൺസ് മാത്രമാണ് എന്നാൽ സെയിം പാറ്റർജൻ വീണ്ടും ബോഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബോഡി ഒരു ഹൈലി ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് റെസ്പോൺസ് കാണിക്കുന്നു അല്ലെ ഒരു പാറ്റർജൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ആദ്യം കയറി വരികയാണ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം പിന്നെ പാറ്റർജൻ എൻറ്റേഴ്സ് ടു ദ ബോഡി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു പാറ്റർജൻ ആദ്യമായിട്ട് കയറി വരുന്നു ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് റെസ്പോൺസ് കാൾഡ് പ്രൈമറി റെസ്പോൺസ് വിത്ത് ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ ബോഡി ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞ തീവ്രത വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു റെസ്പോൺസ് കാണിക്കണമെന്ന് പ്രൈമറി റെസ്പോൺസ് പറയുന്നത് എന്നാൽ വൻ ദ സെയിം പാറ്റർജൻ എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ബോഡി അതേ പാറ്റർജൻ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ വീണ്ടും ബോഡിയിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ എ ഹൈലി ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് സെക്കൻഡറി ഓർ അനാമിക്ക് റെസ്പോൺസ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ റെസ്പോൺസ് ബോഡി കാണിക്കും അതിനെയാണ് സെക്കൻഡറി റെസ്പോൺസ് ഓർ അനാമിക്ക് റെസ്പോൺസ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ഓർ അനാമിക്ക് റെസ്പോൺസും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ആ രണ്ട് റെസ്പോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇത് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഈ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് വരുന്നത് ഈ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ വരുന്നത് ഒപ്പിയോയിഡ്സ് ഒന്നാമത് ഒപ്പിയോയിഡ്സ് ആണ് രണ്ട് കനാബിനോയിഡ്സ് ആണ് ഒന്ന് കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ഒപ്പിയോയിഡ്സ് എന്ന വിഭാగం അത് എവിടെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് മറ്റൊന്ന് പറയാം സ്ലോസ് ഡൗൺ ബോഡി ഫംഗ്ഷൻ സ്ലോസ് ഡൗൺ ബോഡി ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ബോഡി ഫംഗ്ഷനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ബോഡി ഫംഗ്ഷനെ സ്ലോ ഡൗൺ ബോഡി ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി ഫംഗ്ഷൻസിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തത് ഇനി കനാബിനോയിഡ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് കനാബിനോയിഡ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു കനാബിനോയിഡ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അത് ബ്രെയിനുമായി അല്ലേ റിയാക്റ്റ് വിത്ത് ബൈൻഡ് വിത്ത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത വിഭാഗം അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെൻസ് ഓഫ് യുഫോറിയ സെൻസ് ഓഫ് യുഫോറിയ യുഫോറിയ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് എനർജി ആൻഡ് കോസസ് ഹാലുസിനേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് എനർജി അതുപോലെ ഹാലുസിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ അത് കാരണമാവുന്നുണ്ട് നോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചാണ് നോട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഭാഗം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പലപ്പോഴും ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻറ്റിബോഡിയുടെ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻറ്റിബോഡിയുടെ ചിത്രത്തിൽ അത് അടയാളപ്പെടുത്താനും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്താനുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് അതിൻ്റെ
റിങ് വേം റിങ് വേം എന്ന ഡിസീസ് വട്ടച്ചൊറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫംഗസ് ആണ് മൂന്ന് ജീനസുകൾ പെട്ട ഫംഗസുകളാണ് വട്ടച്ചൊറി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ആ മൂന്ന് ജീനസുകൾ മൂന്ന് ജീനസുകളുടെ പേരെന്തൊക്കെയാണ് ആ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മൈക്രോസ്പോറ മറ്റൊന്ന് ട്രൈക്കോഫൈറ്റൺ ആൻഡ് എപ്പിഡെർമോഫൈറ്റൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ജീനസുകൾ പെട്ടവരാണ് ദെൻ അമീബിയാസിസ് ഇത് ഒരു പ്രോട്ടോസോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസ് ആണ് ഏത് പ്രോട്ടോസോവ അമീബിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക എന്ന പ്രോട്ടോസോവ ദെൻ ന്യൂമോണിയ ഇതോ ഇത് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആരാ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ മാത്രമല്ല ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന ബാക്ടീരിയയും ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന ബാക്ടീരിയയും ഈ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ബാക്ടീരിയകളാണ് ഈ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിസീസുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആ രൂപത്തിൽ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ഇനി അതിന് മുമ്പുള്ള വർഷത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അതിന് മുമ്പുള്ള വർഷത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഗിവൺ ബിലോ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ചോദ്യമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഗിവൺ ബിലോ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഒന്ന് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് അക്വയേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വയേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് വരുന്നത് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും അക്വയേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും ദെൻ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ അടുത്തത് എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ സെല്ലുലാർ ബാരിയർ സൈറ്റോക്കൈൻ ബാരിയർ അല്ലെ ഇങ്ങനെ നാല് ബാരിയേഴ്സ് ആണ് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അക്വയേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആന്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സി എം ഐ എന്ന് വിളിക്കും സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അക്വയേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അക്വയേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് വരുന്നത് ആന്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഓക്കെ ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് തവണ ഈ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കാം ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മനായുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈസ് ആ ഇൻബോൺ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻബോൺ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ജനിക്കുമെന്നുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അതേപോലെ നോൺ സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആണ് അതായത് ഏത് പാറ്റുന്ന നോക്കിയിട്ടല്ല സ്പെസിഫിക് അല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് നാല് ബാരിയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ സെല്ലുലാർ ബാരിയർ സൈറ്റോക്കൈൻ ബാരിയർ എന്നിട്ട് ഈ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബാരിയേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അത് വേർതിരിച്ച് എഴുതാൻ പറയാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് അത് വേർതിരിച്ച് എഴുതാൻ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ഫിസിക്കൽ ബാരിയറിലാണ് ആരൊക്കെ വരുന്നത് സ്കിന്നും മ്യൂക്കസ് കോട്ടിങ്ങും വരുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സിലാണ് ഹൈഡ്രോക്കോറിക് ആസിഡ് ഇൻസ്റ്റോമക് സലൈവ ഇൻ മൗത്ത് ടിയർ ഫ്രം ഐസും വരുന്നത് സെല്ലാർ ബാരിയേഴ്സിലാണ് സെല്ലാർ ബാരിയേഴ്സ് ആണ് സെല്ലുകൾ ഒന്ന് പി എം എൻ എൽ എന്ന സെല്ല് എന്താണ് പി എം എൻ എൽ പോളിമോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ ലൂക്കോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂട്രോഫീലാണ് ഒരു തരം ന്യൂട്രോഫീലാണ് പി എം എൻ എൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ മോണോസൈറ്റുകൾ നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെല്ലുകൾ നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു തരം ലിംഫോസൈറ്റുകളാണ് മാക്രോഫേജസ് ഈ സെല്ലുകളൊക്കെ അതായത് പി എം എൻ എൽ മോണോസൈറ്റ് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് മാക്രോഫേജസ് ഇതൊക്കെ സെല്ലുകളാണ് സെല്ല് എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ സെല്ലാർ ബാരിയറിലാണ് ഇത് വരിക എന്നുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കണം സൈറ്റോക്കൈൻ ബാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇന്റർഫെറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ ഈ ഇന്റർഫെറോൺ എന്ന പ്രോട്ടീൻ ആരാ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ് വൈറസ് ബാധിച്ച സെല്ലുകൾ വൈറസ് ബാധിച്ച സെല്ലുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇന്റർഫെറോൺ എന്ന പ്രോട്ടീൻ അത് നോൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെല്ലുകൾ വൈറസ് ബാധിക്കാത്ത മറ്റു സെല്ലുകളെ തുടർന്നുള്ള വ
ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഓർഗൻ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അതിന് കാരണമാവണം എന്താണ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പം ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷന് കാരണമാകുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഒരു ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള അവയവം നമ്മുടെ ബോഡി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമായി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സെൽ മീഡിയ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് തരം ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നത് ദെൻ അടുത്ത മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മോഡലിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം നോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടു വേർഡ്സ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് എ സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് ഫോർ ദ ഫോർത്ത് പ്ലേസ് ഫീമെയിൽ ട്യൂബക്ടമി അത് വേറെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം റീപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിലാണ് ട്യൂബക്ടമി ഫീമെയിൽ നടത്തുകയാണ് മെയിലോ മെയിൽ വാസക്ടമി അല്ലേ എയ്ഡ്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് എലൈസ എയ്ഡ്സ് അറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് എലൈസ എലൈസയുടെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബെൻ്റ് അസേ ടെസ്റ്റ് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബെൻ്റ് അസേ ടെസ്റ്റ് ദെൻ ടൈഫോയിഡ് ടൈഫോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് തിരിച്ചറിയാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഈ ചിത്രം കാണുന്നതിന് അറിയാം ആൻറ്റിബോഡിയുടെ ചിത്രമാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മോളിക്യൂൾ ആൻറ്റിബോഡി നെയിം വൺ ആൻഡ് ടു നോക്കി നിങ്ങൾ എന്താ ഈ വണ്ണും ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കത്തി പോലെ ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെയാണ് ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് നേരത്തെ കാണിച്ചു ഡയഗ്രത്തിൽ ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഇത് ചെറിയ ചെയിൻ ആണ് ചെറിയ ചെയിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ചെയിൻ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഈ വലിയ ചെയിൻ തരികയാണെങ്കിൽ ഹെവി ചെയിൻ ആണ് അല്ലേ വണ്ണും ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ദ എവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യമാണ് എവല്യൂഷനിലെ മാനിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ എവല്യൂഷനിലെ സീക്വൻസ് എഴുതാനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എവല്യൂഷനിലെ ആ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ബാരിയേഴ്സ് ഇഫ് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അണ്ടർ ബാരിയേഴ്സ് ഇൻ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വരുന്ന ഈ ബാരിയേഴ്സ് അണ്ടർ ത്രീ സ്യൂട്ടബിൾ ഹെഡിങ് സ്കിൻ ഉണ്ട് സലൈവ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ബിസ് ഉണ്ട് മോണോസൈറ്റ് ഉണ്ട് മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് ആസിഡ് സ്റ്റമക്ക് ഒക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും കൂടി പറയണത് ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നാല് ടൈപ്പ് ബാരിയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ അടുത്ത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ സെല്ലുലാർ ബാരിയർ സൈറ്റോക്കൈൻ ബാരിയർ അപ്പോൾ സ്കിന്ന് ഏത് ബാരിയർ ആണ് ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ആണ് സെലൈവ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സി സെല്ലാണല്ലോ അപ്പോൾ സെല്ലാർ ബാരിയർ ആണ് മോണോസൈറ്റ് സെല്ലാണല്ലോ സെല്ലാർ ബാരിയർ ആണ് മ്യൂക്കസ് കോട്ടിങ് ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ആണ് ആസിഡ് ഇൻസ്റ്റമക്ക് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വേർതിരിച്ചു എഴുതാൻ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ നാല് ടൈപ്പ് ബാരിയേഴ്സിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നിങ്ങളോട് ആ ഹെഡിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ എക്സാം നേരെ എഴുതുക സ്കിൻ മ്യൂക്കസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ സലൈവ ആസിഡ് ഇൻസ്റ്റമക്ക് സെല്ലാർ ബാരിയർ മോണോസൈറ്റ് അതേപോലെ ഡബ്ല്യു ബി സി ഓക്കെ അടീഫ് ദ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് അതേതാ ടൈഫോയിഡ് ആണ് അമീബിയാസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് ഒരു പ്രോട്ടോസോവ ആണല്ലേ എൻ്റെ അമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് പ്രോട്ടോസോവ ഏത് പ്രോട്ടോസോവ പ്ലാസ്മോഡിയം വിവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപാരം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതുപോലെ ഫൈലേറിയാസിസ് ഫൈലേറിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊരു വേം ആണ് ഏത് വേം ഉച്ചറേറിയ ഉച്ചറേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേം ഹെൽമിന്ത് വേമിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹെൽമിന്ത് ചെറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെൽമിന്ത് അഥവാ വേം ആണ് ഫൈലേറിയാസിസ് എന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്നറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് എ നോൺ സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് കൺസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാരിയേഴ്സ് വീ
കാലുകളിലൊക്കെ വരുന്ന ലിംഫ് ഗ്ലാൻസ് ഇങ്ങനെ വീക്കം ആയി സംഭവിക്കുക വീക്കം സംഭവിക്കുക ദെൻ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ അഫക്ട്സ് ദ പേഴ്സൺസ് മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് വെരി ബാഡ്ലി ഇറ്റ്സ് ദ വാർണിംഗ് സൈൻസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഓർ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അത് അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും മീൻസ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ ഒരുപാട് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ മൂന്നാല് പോയിന്റുകൾ എളുപ്പമുള്ള പഠിച്ചു വെക്കുക ഡ്രോപ്പ് ഇൻ അക്കാദമിക് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഫ്രം സ്കൂൾ അക്കാദമിക് പെർഫോമൻസ് മോശമാകുന്നു സ്കൂളിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആബ്സെൻ്റ് ആകുന്നു വിഡ്രോവൽ ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ഫ്രം ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഫാറ്റിക് വിഷാദ രോഗം ക്ഷീണം ലോസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹോബീസ് ഹോബികളിൽ പോലും താല്പര്യമില്ലായ്മ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വ്യതിയാനങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ എന്തിൽ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയം ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ഭാരം ഭാരമൊക്കെ നല്ല മാറ്റം വരുന്നു അപ്പറ്റേറ്റ് വിശപ്പ് ഇതിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇനി ചില സാ ചില സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും സമൂഹത്തിനും പ്രശ്നമാകും എങ്ങനെ സ്റ്റീലിംഗ് മോഷണം പോലെ അതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസ് പല ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഡിസീസുകളും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു ഡാമേജ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ലിവർ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ലിവറിന് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകും ലിവറിന് ഡിസീസ് ആണ് സിറോസിസ് ആൻഡ് ഡിസീസ് യൂസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ബൈ പ്രഗ്നന്റ് വുമൺ അഡ്വേഴ്സിലി അഫക്ട് ദ ഫീറ്റസ് പ്രഗ്നന്റ് വുമൺ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഫീറ്റസിനെയും ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാല് എളുപ്പമുള്ള പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസിന്റെ സൈനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റുകൾ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് വാണിംഗ് സൈൻ എന്നാണ് അടയാളങ്ങൾ അപ്പൊ ആ അടയാളങ്ങളാണ് അതിന്റെ എഫക്റ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ സ്റ്റഡി ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടു വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്തോജൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്തോജൻ്റെ പേരാണെന്ത് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് ന്യൂമോണിയ എന്താണ് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് ന്യൂമോണിയ സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ആൻഡ് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതോ സാൽമോണല്ല ടൈഫി അല്ലേ പ്രിപ്പയർ എ ഹാൻഡ് ഔട്ട് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് അബൌട്ട് ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദ ഡ്രഡ് ഡിസീസ് ക്യാൻസർ ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ക്യാൻസറിൻ്റെ ക്യാൻസറിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് ക്യാൻസറിൻ്റെ സിംറ്റം അതുപോലെ അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം അതുപോലെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺകൺട്രോൾഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സെല്ലുകളാണ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ട്യൂമർ ട്യൂമർ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു സിംറ്റം അതിനെ നമുക്ക് പറയാം ഫോമേഷൻ ഓഫ് ട്യൂമർ ട്യൂമറിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നു ട്യൂമർ ഉണ്ടാകുന്നു സെല്ലുകൾ അനിയന്ത്രിതമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് നടക്കണമെങ്കിൽ വളർച്ച നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ശരിയാണ് പക്ഷെ സെല്ലുകൾ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെല്ല് അവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് സെല്ല് ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്യൂമർ പോലെ അത് ഒരു ട്യൂമർ പോലെ മുഴ പോലെ വരും ട്യൂമർ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇതിൻ്റെ സിംറ്റമായിട്ട് നമുക്കത് പറയാം ഇനി ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ അതിൻ്റെ ഏജൻറ്റുകളെ നമ്മൾ കാർസിനോജൻസ് വിളിക്കുക പലതരം കാർസിനോജൻസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ കാർസിനോജൻസ് ഉണ്ട് എക്സ്റേയും ഗാമാറയും അൾട്രാവൽ തിറയും ഒക്കെ ഫിസിക്കൽ കാർസിനോജനിലാണ് വരിക കെമിക്കൽ കാർസിനോജൻ ഉണ്ട് ടുബാക്കോ ടുബാക്കോയിലാണ് ധാരാളം കെമിക്കൽ അറുപതോളം കെമിക്കൽ കാർസിനോജൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാൻസർ കോസിങ് വൈറസുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വൈറസുകൾ നമ്മൾ ഓങ്കോജനിക് വൈറസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് തരം ട്യൂമറാണ് ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതും പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിനൈൻ ട്യൂമർ മാലിഗ്നൈൻ ട്യൂമർ ബിനൈൻ ട്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ക്യാൻസറസ് ട്യൂമർ ആണ് ട്യൂമർ ഉണ്ടാക്കില്ല അത് അത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കില്ല ചെറിയ ട്യൂമർ ഉണ്ടാവും ഒരു മുഴ പോലെ വരും പക്ഷെ എന്തായിരിക്കില്ല ക്യാൻസർ ആയിരിക്കില്ല കൺഫൈൻഡ് ടു ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഉണ്ടായത് അവിടെ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് വലിയ ദോഷം ഉണ്
മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഇതാ ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ക്യാൻസർ സെൽസ് ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു അനദർ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് അത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അലർജി അലർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതിയിൽ എന്താണുള്ളത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു സം പാർട്ടിക്കിൾസ് ചില പാർട്ടിക്കിൾസിനോട് വല്ലാണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ആവുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആ പൊടി പടലങ്ങൾ ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അലർജി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ സ്മോക്ക് പുകയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആനിമൽ ഡാൻഡേഴ്സ് അനിമൽസിൻ്റെ രോമങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ചില പാർട്ടിക്കിൾസിനോട് ഓവറായി സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കുക അതുപോലെ അതാണ് അലർജി ദെൻ എയ്ഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്ക് എന്താ ഇതിൽ എയ്ഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എയ്ഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് നോക്കൂ ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലാതാകുന്ന ഡിസീസാണ് അല്ലേ ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റ്യൂമറ്റോയിഡ് ആർത്തൈറ്റിസ് ഇതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ബോഡിയിൽ പാറ്റേൺ ഒന്നും കയറാതെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസുകളാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് വിളിക്കുക അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് റ്യൂമറ്റോയിഡ് ആർത്തൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസോർഡർ ദെൻ ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടെ ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇന്നേറ്റും അക്വയേഡും ഇന്നേറ്റിൽ ഫിസിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ സെല്ലുലാർ സൈറ്റോക്കൈൻ ബാരിയർ ഇവിടെ ആ ഈ അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നും പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നും രണ്ടായി തിരിക്കാം അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും ആൻറ്റിബോഡി മീഡിയേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും അത് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല ചാപ്റ്ററുകളുടെയും നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ബാക്കി ഇതിന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമ്മളിതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മറ്റെല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളിലെ ലിങ്കുകൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അതുപോലെ എടുത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കുക പല ചോദ്യങ്ങളും ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ കമൻറ്റുകൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും സയൻസ് മാസ്റ്റർ നല്ലൊരു വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ